Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Autonika berge? Beleef jy dit, die tuinroute, een plek waar God regeer? Mense wat te verskil maak met geloof, liefde en hoop. Een streek wat God ken, mense lief het en hulle wereld vernieuwe. Habeke 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Dokse Duil Tuinroute. Goeiedag, dit is vir ons lekker om jou vandag deel te hee hier van die Tuinroute online en mag jy hierdie diens en mag jy hierdie gebeurtenis saam met ons geniet. Sit en kyk saam met ons. Vriende, ons wil graag vir jou oor die volgende seisoen, wil ons vir jou blootstelling gee aan die projekte wat ons die afgelopen jaar as gemeente Mosselbaai en George betrokken by was. Ons bou ook dan nou op in een seisoen waar ons tegen die einde van november een reese dankoffer gaan opneem zodat so ons kan reg wees om hierdie projekte voor te sit vir volgende jaar. So kyk na, laas week het ons vir jou gewys van hoe ons betrokken is by die skole, kyk dan vandag saam met my oor nog projekte waarby ons gemeente wekeliks betrokken is in mensense levens en Godse manier daar naartoe breng. En wil ons jou uitdag dat jy as gesin so lang sal begin saam bid en sê, Heere, hoe kan ek een bijdra maak, so dat ons rechtig vir mense kan help, soos ek vir jou gesê het, net die afgelopen jaar het ons tussen Mosselbaai en George gemeente reeds 140.000 rand net aan kostpakkie spandeer. Dis buiten al die ander goed en kom en word deel daarvan en wees een vernoot, wees deel van die huisgenote. So kom ons kyk saam. Dit is vir ons in Doksedou belangrik om hande te vat met ons omgevingse hospitale, politie en kinderhuise. Hulle speel so'n belangrike rol in die welzijn van ons gemeenskappe. COVID het unieke geleentede geskep vir betrokkenheid by twee hospitale. Daar was verskye geleentede van waardering en gebed vir die hospitale se personeel. Een klein groep van vernoote het die initiatief geneem om een kindswerk met bemoedigende woorde daarby te laat verf op een mier by een van Bayview Live Hospital se uitgange. By die Mosselbaai Provinciale Hospital was daar verskye geleentede van gebed en waardering vir die personeel. Tijdens een van die geleentede het een van die verpleegpersoneel vir een van ons vernoote vertel van die behoeftes by mamas met pasgebore babas in die hospital. Die verskye gesprekke daarna het Cherished Baby, een bestaande project in die groter dokserie familie, ook hier begin. 40 tot 50 vernoote is betrokke, elkeen met de specifieke rol wat hulle vervul. Cherished Baby verskaf sakke met die nodigste benodighede aan mamas in hospitale. Die span skryf een brief aan elke mama en lever dit saam met die sakke persoonlik aan die mamas. Gefaciliteer dier vernoot wat saam met die mama bid en haar brief ook saam met haar lees. Ons gebedspan bid elke woensdag vir die Cherished Baby span, wat die mamas in die hospitaal besoek. In die laaste kwartaal het ons 120 sakke geskenk, die waarde van die sak beloop tussen 400 en 500 rand. Ons moedig ook die mamas aan, om by Creating Effective Families in te skakel vir ondersteuning, vir hulle familie, as ook Work for a Living, om hulle te bemachtig om werk te soek. Ons het ook weer betrokke geraak by administratie en liasering project by die hospitaal, om op so'n manier ook te ondersteun. Ons het een waarderingsgeleentheid gehou vir Mosselbaise SAPS skoolwerkers vir hulle harde werk en toewijding aan die gemeenskap. Ons is thans bezig met verkennende gesprekke met Huis Morrison en George om handen te vat en te kyk hoe ons kan help om een verskil te maak in kinderhuis kinderse levens. Verskye behoeftes is geïdentificeer waarvan een van die grootstes is om die hoeveelheid kinders wat huidiglik woon in Huis Morrison op die een perseel te help verminder dier nog eis te begin. Baie dankie vir jou deelname dier skenkings en financiële vernootskap wat ons as Dokse Duil Tuinroute en dit sluit jou natuurlijk in in staat stel om een verskil te maak in ons omgeving. As jy nog nie deel is van hierdie financiële vernootskap nie, is dit nou een geleentheid om deel te word so dat ons saam hande kan vat om een groter inpak te maak. 
Nou ja, ons is bezig met een nieuwe reeks wat ons noem Vereen. Ons het die afgelopen paar maanden het ons oor baie groot, ek wil amper sê theologische onderwerpe gepraat en ons het gepraat oor wat betekende dat God de skepper wees Jesus Christus, wat betekende dat Jesus Christus die Messias, die saligmaker, die koning van hierdie wereld is en toe besak ons bykie prakties en sê maar goed, as hy dan die koning van hierdie wereld is, en as hy sy koninkryk hier kom vestig uit op aarde, wat beteken dit prakties vir my? En die vorige reeks, het was, sy naam was reaksie, met ander woorde, hoe reageer ek, ook teen oor mense wat negatief is teen oor my, en in die sin gaan ons eindelijk aan met hierdie onderwerp, want ons het begin kyk, en in hierdie vereen reaks, sê ons, maar hoe, wat, hoe reageer ek teen oor die, die hartseer en die pijn, wat oorals in ons wereld, oorals in ons samenleving, ook hier in die tuinroute is. Je weet, as ons kyk na die hartseer en die pijn in ons omgeving, het ons allemaal verskillende reacties daar teen oor. Partij mense word amper immuun daar teen, want die mens word so oorval van al die uitdagings wat daar is. Partij mense voel geweldig oorweldig en sê, Ek kan eer en niks dan aan doen nie, want dit, dit is net te veel vir my. Die partij gaan sit in die hoekie en sê, ek, ek, ek wil nie nog hoor nie, daar da, da is net te veel nood, daar is net te veel uitdagings. Dit was anders dan in my jong daar. Dit is asof in my jong daar, omdat daar nie soveel media was en omdat daar nie internet was nie, was jou uitdagings amper beperkt tot een specifieke gemeenskap of een specifieke plek, stad of een dorp. Je was nie bewus van al die ander uitdagings in ons samenleving nie. Jy het, jy het hier en daar gehoor van goed. Maar vandag, as ons net denk aan die afgelopen week wat weer baie op televisie was, die, die werkloos stuivers wat die hoogte inskiet. En ons metrieks begin hierdie week met die metriek examen, maar, maar hoeveel groot percentage van hulle uh, gaan nie rechtige werk kry nadat hulle geskryf het nie. Tiener selfmoorde hoor ons elke dag uh, ons jong mense verlaat die skole en dit, hulle, hulle gaan eindelijk met hierdie, daar is nie vir hulle rechtige toekomst nie. Ons het hierdie week weer baie gehoor van, van plaasmoorde. En dan is daar die kerk en baie welstuinsorganisaties wat, wat soveel probeer doen en probeer help. Daar is soveel van ons mense wat kos uitdagings het en, en die kerk probeer te help. Uh, miskien net vir jou te noem dat in Mosselbaai en in George gemeente in Doxadayo het ons die afgelopen jaar oor die 140.000 rand net gespandeer aan kos vir mense in ons eie gemeente. En, en, en ons deel oorals uit, ons is betrokken bij die ouwe thuise wat soveel uitdagings beleef. Ons kom nou net dier een seizoen van COVID, nou praat allemaal alweer, hier kom een wereldrecessie. En, en, en die uitdagings bly net as tronomies. Ons het Afrika voel ons betek keer, ek dink die regering word oorval, en partijplekke voel partijmense die regering funksioneer nie goed nie, en elke keer as jy, as jy kyk na alles, dan sê jy net, oeh, dit is net te veel. En wat ons baie keer doen is, ons voel dier, as ek net iets ek kan gee, kom ek gee my 100 rand of my 1000 rand, dan, dan voel ek daarin beter, maar ek wil net nie ergens betrokken raak. Maar dit is nie wie ons is nie, want ons kultuur is om te help, Daarbij is ons christene, ons moet help. Die Heere sê, ons kan nie wegkom, as jy die Bijbel gaan lees, die, die wees, die wede wees, die arm is, die mens en die tronke, die vreemdelinge, is van die areas waar die Bijbel sê, maar, maar ons moet daarby betrokken wees. Ons kan nie as christene onttrek. Dis wie ons is, ons is licht, ons is zout, ons help. Dis binnen in ons. God het gekom om die mens te help. Sy DNA is nou in ons, want die selle geest wat in hom was, is in ons, en ons is deertrek. Ons wil help. Dat is iets in ons wat sê, ons gee om. En, en die vraag is, hoe gaan ons voor en toe? En laas week het ons vir mekaar gesê, ons het na een gedeelte gaan kyk in Galasiers, want ou Galasiers 5 kom met die vrug van die gees, die, die spanning tussen om te leven, een leven van oorvloed, leven van die gees, leven van die vlees, en dan, dan, dan kom Paulus en skryf hy in hoofstuk 6 van vers 9, en laat ons nie moeg word, om goed te doen nie. Hy sê, want op die rechte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, hy woordkie geleentheid, kairos, te, terwyl, dit is een oomlik van betekenis. 
as jy iemand sien wat de behoefte of vernoot het, kan jy betekenisvol wees vir die persoon. Laat ons dan terwijl ons geleentheid het, aan allemaal goed doen. Aan allemaal goed doen. Dis wie ons is. Maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Um, ons het nie een optie nie. Ons, ons kan nie onttrek nie. Dis wie ons is. As Christus die koning van hierdie wereld is, en ons is sy verteenwoordigers, en sy medeburgers, en sy, die, die, die mense wat hy uitnoe, om saam sy koninkryk hier te vestig, dan, dan, dan is hy die koning, en ons is sy koningskinders, en hy doen goed, en ons doen goed. Ons moet aanhou, om goed te doen, ons is deel van Godse familie. En, en God het baie keer, dier die geschiedenis, het hy die kerk gebruik, om in een area in te gaan, die Ecclesia, om in een area in te gaan. En dan het daar die Ecclesia en die groep mense het een sekere kultuur in die samenleving begin vestig. En later van tyd het die samenleving die kultuur aangeneem. En dis hoe ons die Christus kultuur, dis hoe daar een culture change in daar die omgeving gekom het. Maar ons het toch gesê, maar goed al, moet nie ophou om goed te doen, wat beteken dit alles? En laas week het ons afgesluit en ons gesê, maar hier is die beginsel wat ons vir jou wil leer. Ons wil sê, doen aan een mens. Doen aan een mens. Wat jy graag aan allemaal wil doen. Ek sê altyd vir ons gemeente, doen een ding. Doen het goed. En die vraag is, wie is daar een? Wat is daar een? Wat is daar een organisatie waarby jy betrokken wil raak en sê ek gaan vir een klompie jaar in my leven. Wat is daar persoon? Wie is daar persoon? Daar een persoon waarby jy betrokken gaan lewe. Want jy moet lang lijne span. Ek wil vandag echter verder gaan en sê, maar goed, kom ek help jou nog met hierdie, met hierdie een gedachte, kom ek help jou nog en sê, want baie mense het vir my dier die week gevra, maar, maar Jako, waar begin ons? Wa, waar moet ons begin? En hierdie reeks is daar, om, uh, vir een, is daar juist om jou te steur en te sê, kom ons dink oor die volgende seisoen, miskien dier hierdie seisoen van welwillendheid, miskien dier hierdie seisoen van december, dat jy by volgende jaar kan kom en sekere besluiten gaan neem, wat nou? Hoor wat sê hierdie gedeelte? En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die rechte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, die beste oomlik, die kairos oomlik, aan amal goed, Hoor nou hier, maar die meeste, die meeste, partij van die vertaling sê, die eerste, aan die huisgenote van die geloof. Huisgenote van die geloof. Wa, waar begin ek? Vir een, wie, wie is die een? Waar kan ek identificeer? Want baie keer is het vir my moeilik om buiten te identificeer, maar, maar die skrif kom Paulus en sê vir ons, die een, die plek waar jy kan begin, is die huisgenote van die geloof, wat, wat beteken huisgenoot is? Dit die boek wat ek hier koop by die CNA of by die café, is dit die huisgenoot? Nee, nee. Die woord huisgenoot is een baie, baie specifieke Griekse woord. Dit is die woordkie oikos. 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 Oikos is die, is die grondslag. Is die basisse bouwblok van een gesin. Uh, oikos kan vertaal word met al personal community, dis, dis mense waarmee jy intentioneel tyd spandeer, dis, dis mense waarmee jy praat, dis, dis verhouding bou, dis mense waarmee jy lewe deel, een ou beskryf het so, hy sê in die Nieuwe Testament is die woord oikos afgeleid van die Griekse woord okodomos, oikos beteken geestelike huisgesin, dit is een sociale systeem wat bestaan uit mense waarmee jy in verhouding staan as gevolg van gemeenskapelike belangstelling. En, en dit is vir my interessant, toe ek dit begin ontdek, toe ek sien, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof, so die een waar jy kan begin, die een organisatie is om deel van hierdie nieuwe familie waarvan ek deel geword het, Godse huisgesin waarvan ek nou deel geword het, om daar te begin, om in die gemeente te begin, om in die kerk te begin, is vir my baie interessant, dat as ek Jesus' leven dop, dan sien ek, dat Jesus het constant die oikos van mense binnengedring. As ek kyk na Sageus, dan sê hy vir Sageus, ek het het altyd gelees, Sageus, kom af, ek kom na jou huis, toe doch ek, dis die gebouw. Dis nie die gebouw nie, dis die oikos in die oorspronkelijke vertaling. 
en is interessant, die jode was een klomp families wat saam geblei het in een huis, so, wanneer, wanneer Jesus sê, sag Jesus, kom af, ek gaan na jou huis toe kom vandag, dan bedoel hy, ek gaan na die gemeenskap toe kom, ek gaan na die gesin toe kom, ek gaan na die saamgestelde gesin, al die mense wat in die huis bly, my huis was verskillende vlakke, op so'n klein woonstelliekies, ek kom na jylle toe vandag, toe Jesus in Lukas 7 vers 36 tot 38 na die fariseerse huis gegaan het, dan sê vers 36, en een van die fariseers het om genooi om by hom te kom eet, en hy het in die huis die ooikos van die fariseer gekom en aan tafel gaan sit, hy het daar by die ooikos, daar by die klomp mense, Matthies 8 vers 4 gaan hy in Petrusse huis in, en, en, en dan sê hy het een van die ooikos lere gezond gemaakt, Matthies 8 vers 14 sê, en toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder, was deel van sy ooikos, het was deel van sy gesin, siek le hy aan koers, Matthies 9, en terwijl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars, saam met Jesus en sy disciples aan die tafel gegaan, terwijl hy in die, ek toch is die huis, die visie hy, nie, terwijl hy deel was van die groep ooikos, oikos mense. Jesus het die vermoe gehad om die oikos van mense te infiltreer en dan gewoonlik aan een persoon in die oikos iets te doen en vir die een iets te doen en so is hy vir die een iets doen so die oikos, Cornelius en sy gesin, Cornelius en sy huis dit is een fysische huis, Cornelius en sy oikos, sy gesin, al die kinders amal, amal, het tot bekeer gekom toe, toe Lydia en haar huis dit is nie al fysische huis nie Lydia en haar oikos, haar huisgenote, die klomp mense wat al geblei het, hy het amal tot bekeer keer in gekom en is gedoop. As ek, as ek die vroege kerk gaan lees, dan lees ek in handelinge 5, hulle het van huis tot huis, ek toch hulle het geloop van huis, nie, hulle het van oikos tot oikos, hulle het van huisgenote, hierdie groep mense, hierdie samenstelling, hierdie mense wat die selle belangige, van huis tot huis, van huis tot huis, het hulle gegaan, so interessant, in handelinge 8, toe Paulus, wat toe, uh, toe Paulus die klomp christene moes vervolg het, voordat hy nog tot bekering gekom het, dan sê hy, hy die oikosse, hy die oikosse, hy die groepe mense, het hy geinfiltreer. Ek lees iets baie interessant oor oikos. Hebreers 3 vers 5 en 6. Het gaan oor hierdie hele gebeurtenis, wie is die belangrijkste, Jesus of die engele? En dan sê die Hebreers, kijk, nee, nee, Jesus is heel te mal in die klas van sy eie. Hy sê vers 5, en Mooses was wel getrouw in sy hele huis as dienaar om te getuig wat nog gespreek sy word, maar Christus, as seen, oor sy oikos. Jy sien, as jy Christus aanvaar, word jy deel van sy oikos, van sy huisgenoot, van sy gesin, maar Christus as seen, oor sy oikos. Dan sê dit so mooi, en ons, ons, is sy huis, ons, is sy oikos. Ons. Jy word, dag as jy Christus aanneem, word jy deel van sy familie, van sy gesin, huisgenoot, van sy oikos, En nou kom Paulus, hy sê, luister, hy sê, moet nie moeg word om goed te doen nie, maar waar moet ek begin? In jou ooikos. Doen aan een. Wie is die een? Ga soek om in jou ooikos. Soek om hier in die gemeente. Kijk wat doen die gemeente. Hoekom? Want die gemeente is die plek. Die ooikos, die gesin, dit is net soos in my fysische gesin. Die ooikos is die plek waar ek veilig voel. Die ooikos is die plek waar my kinders wat deel is van my gesin, dis waar hulle hulle self kan wees, en hulle, hulle gaves kan uitleef, en kan sê wat hulle dink, en hoe hulle voel, dis die, is die plek waar hulle ons hulle, hulle oefen, hulle train vir die wereld daar buiten, en, en nou kom Paulus, hy maak een aanbeveling, hy sê, hy moet nie moeg word om goed te doen nie, maar waar begin jy, wie is daar enig, as jy nie weet wie hy buiten is nie, miskien weet jy, wonderlik, maar as jy sê, jyre, waar begin ek, ek sê skaam mens, of wat ook al die geval mag wees, ek weet nie waarom, gaan soek om in jou hoek, of soek om in die gemeente, En dit is ook iets wat vir ons kan begin bid. 1 Timotheus 3 vers 15 Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand om moet gedra in die huis van God. Ek het gedocht is in die kerk, in die tempel, nee, in die oikos. Wat die gemeente is van die levende God. Die oikos is die ekklesia. Die oikos is die gesin van God. Dit is die levende, van die levende God. You know how things ought to go in God's household, this God-alive church, bastion of truth. 
uh, Ephesus 2 vers 19, hy sê, so is jylle dan nie meer vreemdeling of bijwoners nie, maar jylle is nou wat? Medeburgers van die heiligers en huisgenote. Jy is een deel van die familie. Jy behoort aan die familie van God. <laughs> hy sê, 1 Petrus 2 vers 5, en laat jylle ook soos levende stene opbouw tot een geestelike huis, dis nie een gebouw, dis nie, jy is nou met jouself opbouw, waar, dis die plek waar jy oefen, binnen in jou oikos, binnen in jou christelike familie. Jy sien die kerk, die gemeente is, is Godse vernieuwende familie, in die Messias, in Christus, en in die kracht van die Heilige Gees, uh, kom ons nou op een plek waar ons nou hierdie familie lewe, moet reflecteer. Het is vir my interessant dat in 1 Timotheus 5 vers 8, en jy sal sien die opskrif daar by 1 Timotheus 5 is die instructies aan die gemeente, dan sê hy vir die, hy praat baie prakties, hy sê vir Timotheus, luister, hier so jy die bejaarde manne moet behandel, hier so jy die bejaarde vrouwe, hier so jy jong vrouwe moet optree, hier so jy moet maak met die wederwees, en dan kom hy in 1 Timotheus 5 vers 8, dan sê hy, maar iemand wat vir sy eie mens en vir al sy huisgenote <laughs> nie sorg nie, het die geloof verloon, en is slechter as een ongeloofige, maar iemand wat vir sy eie mense, en vir al sy huisgenote, met ander woorde, die gemeente, die familie, jy moet besef, jy, jy het jou familie, jou bloedfamilie, maar jy moet ook verstaan, die dag is die deel word van Christus, word jy deel van een nieuwe christelike, goddelike, Jesus familie, hy sê vir al, sy huisgenote nie sorg, so, so die plek doen aan een, die plek waar jy zorg kan uitleef, die plek waar jy die, die nood en die seer kan begin beoefen en aanspreek, is jy sê in die gemeente. Nou, jy krij jou menselike familie, maar dat is ook Godse familie. En laat ons by al, elke geleentheid, aan allemaal, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof, dis waar jy begin. Waar begin die een? Die moendlikheid is dat het kan begin in die gesin. En dis waar jy jou goeie werke kan uitleef, dis waar jy kan begin beoefen. En Doksa Dayo praat ons van die kwaliteitsverbondsverhouding. Is wel interessant in die skrif, hoeveel keer gebruik hy die mekaar begrip, wat hy eindelijk praat in die context van hierdie huisgenote, hoe ons mekaar kan bemoedig, hoe jy hierdie, wees hierdie een, hoe jy hierdie een persoon, wat jy alles vir die persoon kan doen, kom ek lees het net vir jou, en vir alles is al skrif, obviously kan ek nie nou al die skrifte vir jou noem nie, maar kom ek lees net vir jou, precies directe aanhaling soos die skrift het sê, hy sê wees deel van mekaar, dra mekaar, bid vir mekaar, wie is die een, dis wat jy vir die een kan doen, bid vir mekaar, bemoedig mekaar, vermaan mekaar, hou vrede om mekaar, wat kan ek doen in hierdie huisgenote, in hierdie gesin, wie is die een, hier is trom goed wat jy kan doen, wees hartelijk teen om mekaar, dien mekaar in liefde, wees gasvry teen om mekaar, vergewe mekaar, wees onderdanig om mekaar, verdra mekaar in liefde, wees eensgesind onder mekaar, wees lief vir mekaar, dra gelijke sorg vir mekaar, wees vriendelik en vol ontferming teen oor mekaar, moe nie mekaar veroordeel nie, moe nie op mekaar jaloers wees nie, moe nie teen mekaar sig nie, moe nie mekaar beskinner nie, moe nie vir mekaar li- lig nie. Dis net van die concepte, wees die een, dit is jou huisgenoot, dis waar jy kan begin, en hierdie is van die goed, wat jy kan gaan doen. Oor een mooi sê 1 Johannes 3 vers 16, in die message vertaling dit, hy sê, This is how we come to understand and experience Christ's love. Double pin. Christ sacrifice his life, life for us. This is why we ought to live sacrificially for our fellow believers, huisgenote, and not just out for ourselves. If you see some brother or sister in need and have the means to do something about it, but turn a culture soldier and do nothing, what happens to God's love? It disappears, and you might it disappear. My dear, dear children, let's not just talk about le- love, let's practice real love. This is the only way we know we're living truly, living in God's reality. Where we say Romans 12, 13 to 17, that help needy Christians, die huisgenote, help hulle. Be eventive in hospitality. Bless your enemies. No cursing under your breath. Laugh with your happy friends when they're happy. Share tears when they're down. Get along with each other. Don't be stuck up. Make friends with nobodies. Don't be the great somebody. Don't eat back. Discover beauty in everyone. 
Hebreus 3 vers 16, vergeet die wel dadigheid en mededeelsamheid nie, want God het wel behaal in sulke offers. Moe nie hy vir om goed te doen nie, en om dit wat jy het spontaan met ander te deel nie, al beteken dit moeite en opoffering. God delights in goodies, these goods die het al like beautiful poetry giving voice to our fellowship. Luister, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, en laat ons dan terwijl ons die geleentheid het aan allemaal goed doen, maar die meeste, die eerste, aan die huisgenoot, aan die familie, van die geloof, doen vir een, wat jy vir allemaal sal doen. Ek wil afsluit. Wat ek begin, om goed te doen, wat, wat ek geleer om dit te doen, wat ek begin om bediening uit te leer, die huisgenoot, die gemeente, ek het baie goed gedoen, baie goed, was daar salving op my leven, ander goed het hulle gesê, jy moet dit net nie weer doen nie, maar dis wat ons oefen, soos my kinders oefen in die huis. So ek wil jou vandag uitdaag en sê, wat kan jy waarde toevoeg tot die gemeente? Ons wees vir jou in hierdie afgelopen paar weke, wees ons vir jou projekte van waar die gemeente betrokken is. Dalk is daar iets wat met jou praat, skakel in. Dalk met jou van jou tyd gee, dalk met jou van jou finansies gee. Maar skakel in, word deel, en doen vir een, wat jy graag vir allemaal sal wil doen. Kom ons bid sal. Jere, ons wil vandag vir jy sê dankie, dat ons deel is van die familie, van die huisgenote van God. En ek bid hoe heilige geest, dat jy ons oor sal open, so dat ons, wanneer ons as familie by mekaar kom, as gemeente by mekaar kom, dat ons sal kan sien, wat daai een dalk met ek gaan praat, dalk met ek help, dalk met ek, en dat ons vereen sal doen, wat ons graag vaamel sal dat ons sal sak in mense sy levens, dat ons lang lijne sal span, en lang pad saam met hulle loop, en dat die wereld daar buiten getref sal word, hoe ons as huisgenote, ons as mense, met mekaar werk, wat dat die, wat ons allemaal sal praat, so dat ons tenminste vir een sal doen, wat ons graag vir die wereld sal wil doen, en meneer, en kultuur, en koninkrijk, Ek bid het in Jesus naam. Amen. Baie dankie.